guys welcome to dental talks today we are going to talk about cellular adaptation before we move forward with the topic a very important question is what is exactly cellular adaptation you know in our body we have different type of cells and ye cells time ke saath saath ya to chote ho jate hain bade ho jate hain certain conditions mein multiply kar jate hain aur certain conditions mein they die as well so we are going to study about each and everything in this cellular adaptation so there are four titles here we have the hypertrophy hyperplasia metaplasia and atrophy in charon ka matlab dekhenge inka mechanism dekhenge aur inke examples in our body dekhenge so the first we have here is hypertrophy so when we talk of the word trophy the first thing that comes in my mind is this thing okay now trophy what i believe always is correlated with the size so when you get a trophy that is very huge in size obviously you will be more happy right you will be more happy if your trophy size is big the similar thing you have to remember okay trophy is always related to the size here also hypertrophy is related to the size how is it related to the size so when the size of a organ increases there is usually increase in the size of the cell which is seen simple si baat boli gayi hai yahan pe jab bhi aapke cell ka jo number hai matlab aapke cell ka jo size hai jab bhi wo increase hoga jab bhi aapke cells ka size increase hoga to all over jo aapke organ ka size hai wo bhi kya karega increase karega this is what we understand by hypertrophy so i can say that whenever the workload is increasing the size of the cell is also increasing example ke through dekhte hain hamari hypertrophy do type ki ho sakti hai physiological aur pathological so physiological is something jo ki ekdam natural hai pathological is something jiske piche koi na koi pathology zarur hai involved coming to the physiological ones so all those boys jinhe gym jane ka shauk hai you must have examined this in your body whenever you go to gym you do a lot of workload so the size of your muscles increases skeletal muscle hypertrophy is seen in the bodybuilder so basically in the case of bodybuilders what we have seen the muscles they increase in size the triceps biceps sab ekdam increase in size ho jati hai kyu kyunki workload increase hua hai wo jo dumbbells aapne uthaye hai na wo workload ka kaam kar rahe the so as the workload increased the cell size increased and so the organ or i should say here in this case the muscle size also increased that is what you mean by physiological type of hypertrophy now coming to the pathological type cardiac hypertrophy or the left ventricular hypertrophy due to hypertension so what exactly happens guy look look here wait a minute what exactly happens is in patients who have left ventricular hypertrophy which means that their pumping in the left ventricle is not enough for example these are the heart chambers okay now in the left ventricle i'll see that the pumping is not enough okay the pumping is decreased due to which what will happen hypertension condition happens okay or you understand it like one thing wait a minute you understand it like for example any person named amit for example a person named amit is having hypertension okay on examination on going various examinations the uh, ecg and different examinations we comes to know that he is having ventricular hypertrophy that means his ventricle is not pumping enough of the blood in such condition what will happen the workload here increases the workload here increases now to pump the blood the organ has to do more effort okay and due to which the workload has increased this leads to increased size of the cell as well now the cell size here is going to increase which increases the size of the organ kai bar aapne logo mein suna hoga hum bol dete hain ki heart ka size jo hai wo bada ho gaya heart fail gaya hai wo kis wajah se hota hai workload increase kar jata hai jisse ki aapka सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा इवेंचुअली ऑल ओवर द ऑर्गन का साइज क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ योर पैथोलॉजिक वन वाई डू आई से दिस टू बी पैथोलॉजिक बिकॉज हाइपर टेंशन हेयर इज अ पैथोलॉजी ओके हाइपर टेंशन इज नथिंग बट अ ओके वेट अ मिनट हाइपर टेंशन इज नथिंग बट इट इज अ पैथोलॉजी विच इज बीन सीन हेयर ड्यू टू विच द साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीज इज कार्डियक हाइपर ट्रोफी अकर्स ओके कार्डिक हाइपरट्रोफी मीन्स द हाइट द साइज ऑफ द ऑर्गन हैज इंक्रीज द 
the size of your heart has increased now these are these two pathways you have to learn i don't have any mnemonics for them as such so the first one we have here is activation of phosphoinositide three kinase pathway so for the physiological type of hypertrophy this pathway is responsible for the pathological type there is downstream of the g protein coupled reactor this is the pathway that is responsible so i guess remembering the examples is very easy all you need to put your mind is in the rem in remembering your pathways okay now coming to hyperplasia if you talk about hyperplasia plasia is all related to number so whenever there is increase in the number then there is increase in the size as well okay same thing as above so i say whenever there is increase in the number of cell there is also increase in the organ size which is been seen again physiological pathological two types physiological mein example aa jayega liver regeneration ka for example liver damage has happened wait a minute for example a person had liver damage okay or liver had some kind of injury now you will be amazed to know your liver has got this regenerative powers the number of cells here are going to increase with time due to which again the injured or the degenerated portion is going to regenerate and so the liver regeneration is seen another example is the bone marrow hyperplasia following the hemorrhage okay now coming to the pathological one now the pathology here you have to see is increased level of testosterone whenever there is increased level of testosterone there is this benign prostatic hyperplasia which is seen that is due to the increased amount of testosterone in the body the size of the prostatic gland also increases okay that is what you see as a pathology also you can see in case of females whenever the estrogen level rises there is this endometrium cell hyperplasia okay this endometrium layer it thickens at the time of menstruation it bleeds out so that is another example you have to remember when i talk about the pathological type of hyperplasia there is this particular condition which is seen warts warts is a characteristic disease or a characteristic condition seen in the case of your hyperplasia coming to the next one that is metaplasia very interesting this topic is you will see metaplasia is nothing it is just conversion of a type of epithelium into b type of epithelium this is not permanent this is temporary under certain conditions so when one type of mature gets converted into another type of mature epithelium that is what you mean by the term metaplasia now what basically happens is it is always reversible okay now you this is a very funny line i have posted here that me tera tu mera you can remember it like the conversion okay so a is b and b is a but this is a temporary thing and it reverses back with time now here what is happening is i just said one type of mature tissue is getting converted into another type we'll see it with the examples again it could be of two type mesenchymal or epithelial in origin first we'll talk about the mesenchymal or the connective tissue type when i talk about this we are talking about the muscle so when one type of muscle it gets converted into another type of bone okay that is an one example of your metaplasia so see here for the example when one one muscle is getting converted in a bone like structure which is said as my myositis ossificans that is what you mean by mesenchymal type so usually mesenchymal type of metaplasia ke andar kya hota hai ek aapki muscle hogi उसमें क्या आएगा सर्टेन चेंजेस आएंगे एंड दैट मसल विल एक्ट लाइक अ बोन नाउ इट विल बिकम सो हार्ड दैट इट विल एक्ट लाइक अ बोन नाउ दिस कंडीशन इज सो नोन एज योर माइोसाइटिस ऑसिफिकेंस वेन यू सी दिस कंडीशन इन द केस ऑफ एपिथीलियम सो वन एग्जाम्पल वी हैव हेयर इज ऑफ द बैरिट सीसोफेगस ओके लेट मी राइट दिस हेयर वन एग्जाम्पल आई हैव हेयर इज ऑफ द बैरिट्स ईसोफेगस so what usually happens is see here in the patients who are suffering from gerd there is going to be hcl that moves into the esophagus the hcl it tries to move into the esophagus and when wait let me show you like this so we have hcl that tries to move towards the esophagus that is what happens in gerd now what happens the squamous cells which are present here as a lining 
okay the gerd it is going to have squamous cells lined here these squamous cells they are not able to tolerate this hcl and what will happen that these and these your squamous cells they are going to get converted into columnar epithelium that is these squamous cells these will change into columnar epithelium did you understand this concept it was really easy nothing fancy see नॉर्मली क्या होता है आपका जो जी होता है ईसोफेगस होता है उसमें स्क्वामस सेल्स होते हैं इस तरीके से प्लेस्ड जब एच आता है ना तो ये स्क्वामस सेल्स उसे झेल नहीं पाते ये बेचारे इतने वीक होते हैं तो ये क्या करते हैं स्क्वामस सेल्स ये फटाफट से कॉल्यूमिनार एपिथीलियम बना लेते हैं इस तरीके से बिकॉज कॉल्यूमिनार एपिथीलियम जो है ना वो इस एच को टॉलरेट कर सकते हैं सो दिस इज वन एग्जाम्पल दैट वन टाइप ऑफ मेच्योर एपिथीलियम इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू अनदर टाइप ऑफ मेच्योर एपिथीलियम एंड वंस आफ्टर दिस जी ई आर डी एंड द एच सी एल लेवल हैज सबसाइडेड ये फिर से क्या करते हैं कॉल्यूमिनार सेल्स ये फिर से क्या बना लेते हैं अपने पहले जैसे स्क्वामस सेल्स दिस इज वन एग्जाम्पल एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बेरेट्स ईसोफेगस लुकिंग टू अनदर एग्जाम्पल सिमिलरली इन केस ऑफ स्मोकर्स जो लोग बहुत स्मोक करते हैं ना उनमें क्या होता है कि जो आपकी कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर लंग्स ओके जस्ट डोंट माइंड माई ड्रॉइंग Just look at the concept. For example, these are your lungs. So your lungs are going to have a columnar epithelium. Okay, they will have a columnar epithelium. Whenever in people जो excessively smoke करते हैं ना ओके सो इसमें क्या होता है कि जो आपके स्मोकर्स uh, के अंदर कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं स्क्वामस सेल बिल्कुल ऊपर वाले का ऑपोजिट हो जाता है तो जब भी जो पीपल एक्सेसिवली स्मोक करते हैं उनके कॉल्यूमिनार सेल्स क्या होते हैं स्क्वामस सेल्स बन जाते हैं वंस द कंडीशन इज सब्साइडेड दे कैन गेट रिवर्स बैक टू द नॉर्मल कंडीशन दैट इज द कॉल्यूमिनार सेल ठीक है तो ये एक दो एग्जाम्पल्स थे जिससे आपको पता चलता है कैसे एक टाइप का एपिथीलियम दूसरे टाइप के मेच्योर एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ठीक है इसी को आप क्या बोलते हो मेटाप्लेजिया दैट इज कन्वर्जन ओके मूविंग अहेड टू द लास्ट पार्ट दैट इज ए ट्रोफी ए ट्रोफी का मतलब सबसे अलग है आपको इसके लिए कोई निमोनिक नहीं चाहिए डिक्रीज ए ट्रोफी में सब चीज़ें कम ही हो रही हैं ठीक है थीके? डिक्रीज इन दी ऑर्गन साइज ड्यू टू डिक्रीज इन द सेल साइज और नंबर अब इसमें यह भी नहीं है कि आपने साइज याद रखना है या आपने नंबर याद रखना है दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं अगर सेल का साइज इंक्रीज होता है या नंबर डिक्रीज सॉरी 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 डिक्रीज होता है देन इट लीड्स टू योर डिक्रीज इन द ऑर्गन साइज एज वेल इजी नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन वॉट इज ऑटोफेगी ऑटोफेगी इन जनरल आप याद रख सकते हो कि ऑटोफेगी क्या होता है इट इज अ प्रोसेस जिसमें सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली सेल स्टार्ट ईटिंग दम सेल्स एंड सो देर इज डिक्रीज इन द साइज और एट्रोफी विच इज सीन सो इट इज अ सेल्फ ईटिंग प्रोसेस वेन द सेल्स दे स्टार्ट हैम्परिंग दम सेल्स इट लीड्स टू एट्रोफी ओके दैट वॉज जस्ट अ एक्स्ट्रा नॉलेज यू शुड नो नथिंग फ्रॉम द टॉपिक ओके जस्ट एक्स्ट्रा थिंग coming to the types here also you have got physiological and pathological physiological ka example kya ho jayega thymus atrophy at the time of puberty so usually we see at the time of puberty jo thymus ka size hota hai it decreases okay the size decreases that is one example in physiological kyunki ye ekdam natural hai pathological mein baat karte hain brain hypertrophy as the age increases due to the decreased blood supply senile age is basically your old age तो हमने देखा है कि जैसे जैसे एज जो है वो ओल्ड होती जाती है इन ओल्डर पीपल जो सी एन एस एक्टिविटी होती है वो क्या होती है डिक्रीज हो जाती है क्योंकि देर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई देर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई सो बेसिकली द ब्रेन साइज इज गोइंग टू डिक्रीज इन केस ऑफ योर ओल्ड पीपल दैट इज अ पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है यहाँ पे ये क्या है पैथोलॉजी है क्लियर सो दिस वॉज अबाउट इट लुकिंग टू द मैकेनिज्म बस एक छोटा सा वन लाइन का मैकेनिज्म आपने इसमें याद रखना है यू बी आई क्विटिन यू बी आई क्विटिन प्रोटीजोम पाथवे ठीक है ये इसका क्या होता है मैकेनिज्म बोल दो या पाथवे बोल दो तो इस पाथवे का नाम आपको याद रखना है क्लियरली एक बार फटाफट से रिवाइज करते हमने क्या क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि चार टाइप की सेल्यूलर अडेप्टेशन होती है ट्रोफी इज ऑलवेज रिलेटेड टू साइज साइज में क्या होता है बेसिकली जैसे साइज बढ़ता है सेल का ऑर्गन का भी साइज बढ़ जाता है सिमिलरली वर्क लोड इंक्रीज वर्क लोड इज लाइक अ स्टिम्यूलस ऑफ योर इंक्रीज साइज 
नाउ ये टू टाइप के होते हैं फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल बॉडी बिल्डर्स कार्डिक हाइपर नेक्स्ट हाइपर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर दैट इज व्हाट यू से एज हाइपर आल्सो देयर इज इंक्रीज ऑर्गन साइज इसके भी दो एग्जांपल्स होते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फिर मेटाप्लेजिया की बात करते हैं जब एक टाइप की सेल दूसरी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो रही है लेयर में सेल एपिथीलियम लेयर में दैट इज मेटाप्लेजिया मीजन कायमल टाइप जो होता है वो सिर्फ मसल से रिलेटेड होता है जिसमें मसल जो है वो क्या बन जाती है आपकी बोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एंड द एपीथीलियल वन में आपके दो एग्जांपल्स आते हैं बेरिट सीसो फेगस एंड स्मोकर्स देन लास्टली कमिंग टू ए ट्रोफी ए ट्रोफी में सब कुछ क्या होता है डिक्रीज होता है द साइज डिक्रीजेज द नंबर डिक्रीजेज एंड द टू एग्जाम्पल्स अगेन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल हैव बीन मैंशन ह्योर सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेल्युलर अडाप्टेशन I hope the topic was clear to you let me know in the comment section if this video helped you or not thank you so much